வெல்கம் டு ஹெஸ்டிஎஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் அக்வஸ்டிக்ஸ் இந்த லெசன்ல உள்ள ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த அடுத்த வீடியோல ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் இந்த லெசன்ல இந்த வீடியோல சிக்ஸ்த் சப் டிவிஷன்ல போர்த் சம் வாட் வில் பி த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சவுண்ட் ஹேவிங் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ மீட்டர் அசட்ஸ் வேவ் லென்த் வென் இட் ட்ராவல்ஸ் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுல ஃப்ரீக்வன்சினா என்னன்னு தெரியணும் வேவ் லென்த்னா என்னன்னு தெரியணும் இதுக்கான வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் கமெண்ட்லயும் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்க ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன வேவ் லென்த்னா என்ன அது தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த சம்முக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா என்னன்றது ஃப்ரீக்வன்சி லேம்டான்றது வேவ் லென்த் பின்றது வெலாசிட்டி இப்ப நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆஃப் சவுண்ட் சவுண்ட் உடைய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அதோடைய வேவ் லென்த் எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க ஆசிட்ஸ் வேவ் லென்த்னா அதோடைய வேவ் லென்த் கொடுத்துட்டாங்க அது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணதுன்றதையும் கொடுத்துட்டாங்க அதை தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் நீங்க இப்ப இந்த சம்ல எல்லாம் எழுதும் போது ஃப்ரீக்வன்சி கமா என் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் வேவ் லென்த் கமா லேம்டா ஈக்குவல் டு அது மாதிரி எழுதியும் எழுதலாம் நான் வந்து சிம்பிளா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணுன்றதுக்காக இத மட்டும் எழுதியிருக்கேன் லேம்டானா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டி எழுதியாச்சு இப்ப ஃபார்முலால நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியும் வெலாசிட்டி தெரியும் லேம்டா வேவ்லன்னு தெரியும் ஆனா என்ன ஃப்ரீக்வன்சி அது நம்மளுக்கு தெரியாது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இதுல நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நொட்டேஷன் தான் என்னன்றது ஃப்ரீக்வன்சின்னு எடுத்துக்கணும் பி லேம்டான்றத இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடணும் இந்த பக்கம் மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கிறதுனால ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு போச்சுன்னா டிவைட்ல ஆயிடும் அதனால பி வெலாசிட்டி டிவைடட் பை லேம்டா வேவ் லென்த் ஈக்குவல் டு என் இதை நம்ம இன்னொரு விதமா எப்படி எழுதலாம்னா நம்மளுக்கு தெரியாததை லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கலாம் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் பண்ணிக்கணும் இப்ப இது போல மாத்தும் போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட்லயே மைனஸ் எல்லாம் வருமா இது மாதிரி ரெண்டு சைடுமே அட் அ டைம் மாத்தும் போது மைனஸ் சைன் போட தேவையில்ல அது கேன்சல் ஆயிடும் அதனால போட தேவையில்ல இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னன்றது தெரியாது நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இதுல நான் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு மாத்திருக்கேன் அதே போல இங்க இருக்கிற லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறத ரைட் ஹேண்ட் சைடு மாத்திருக்கேன் இப்படியும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் எப்பொழுதுமே நம்மளுக்கு தெரியாத லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கணும் சோ என் ஈக்குவல் டு பி பை லேம்டா நீங்க ஃபார்முலா எல்லாம் படிக்கும் போது இந்த ஒரு ஃபார்முலா படிச்சாலே போதும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல எது கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம மாத்தி எழுதிக்கலாம் பேசிக் மேக்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும் நிறைய ஃபார்முலா படிச்சு டிவிஷன்ல வருமா மல்டிப்ளைல வருமா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸே ஆக தேவையில்ல பி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா என்னன்றது ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க மற்றதெல்லாம் ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என் ஈக்குவல் டு பி பிக்கு பதில நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் கொடுத்துருந்தாங்க டிவைடட் பை லேம்டா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ கொடுத்துருந்தாங்க இப்ப இதுல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோல பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கடைசியா இந்த நம்பருக்குலாம் அப்புறம் ஜீரோ இருந்தா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூனு எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் இது கூட இந்த யூனிட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அத கூட இது மாதிரி போட்டு பாருங்க அப்படின்னா தான் சம்மையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணாலும் இந்த யூனிட் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கும் அதுவே நம்ம தப்பு பண்ணனா காமிக்கும் அதுக்காக தான் இது மாதிரி நான் யூனிட் போட்டு உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இப்ப மீட்டர் பெர் செகண்ட் எதுக்கு வெலாசிட்டிக்கு வேவ் லென்த்துக்கு மீட்டர் மட்டும்தான் சோ டிவைட்ல இங்க டிவைட்ல மீட்டர் போட்டிருக்கேன் இது மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டிக்கு டேரக்டாவே போட்டிருக்கு இப்ப இந்த யூனிட் நீங்க போட்டீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த யூனிட் ஃபாலோ பண்ணிக்கினே வரீங்க லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல யூனிட்டை மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க மார்க் ஹாஃப் மார்க் சென்டம் எடுக்கிறவங்களும் அந்த மார்க்கும் குறையாது சோ யூனிட் எல்லாம் அந்த சம்மு கூட அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வாங்க கடைசி வரைக்கும் கரெக்டா போட முடியும் சம்ல ஏதாவது மிஸ்டேக்னாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி எது படிச்சாலும் புரிஞ்சு படிங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் அப்டே போட்டாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்டே போட்டாச்சு இப்ப இங்க பாருங்க டெசிமல் டெசிமல்ல நம்மளுக்கு டிவைட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை முதல்ல ரிமூவ் பண்றதுக்கு நான் நிறைய சம்ல சொல்லி தந்திருக்கேன
இங்க இது டிவைட்ல இருக்கு இந்த மீட்டர்ன்றது டிவைட்ல இருக்கு டினாமினேட்டர்ல இது இங்கதான் போகும் சோ இதை நீங்க இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க எம் பை ஒன்னு இருக்கு அது இங்க வந்ததுன்னா இன்டு ஒன் பை எம்னு வரும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எம் இங்கதான் வரணும் நிறைய பேர் இதெல்லாம் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அதுக்குதான் இதை வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணீங்கன்னாலே மேக்சிமம் சரி இந்த ப்ராப்ளம் சம்ஸ்னா சரி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே ஈஸியா இருக்கும் சோ மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்டு ஒன் பை எம் சோ எம் எம் கேன்சல் ஆயிடும் கடைசியா ஒன் பை எஸ்ன்னு இருக்கும் ஒன் பை எஸ்ன்றது என்னன்னா ஹேர்ட்ஸ் ஒன் <laughs> 3310 டிவைட் பண்ணுங்க